Hi, welcome to Lifeline. Santan Lemi Samoselto, Badapade work is a treatment sloni, IVF Okati Mari, IVF Yavaki suggests Chestaru, the Nivala Opioga Lenti, EIVF Loni Kotakochi, a development center and Vishal Intelligence and Kumantopato Studio of Naru, OAS is a center for reproductive medicine, Nunchi, fertility specialist, Doctor Shravani Kotagaru. So, the Nik is Dr. Srivani Kotagaru, the Nixamandinchi, Mikalanti Samasuruna, double and four eight five six double seven double three or eight double zero double five number key call Jesse, Doctor Gatu Matlachu. Hello, ma'am. Hello, Andy. So, IVF or uh, ICSI, ante anti, asla, ever ke suggest chest, ever covers around to the day. Um, IVF and again, Manaka pair lone undandi, ante in vitro fertilization and matter, ante natural gum and again, pregnancy ravali ante egg and sperm and edi, manaki tube low fertilization and edi jerutundi, mm. and uh, tube nunchi vachi, uterus lato, the uh, implant and tatukode, uh, jergi, payment pregnancy and edi was tundi. So, e process low ekadena manaki, vementer, disturbance vachina, vementer, carna level of pregnancy raka poin at Gaiti, Manu vementer, IVF. Uh, uh, but the uh, IVF is like uh, uh, advanced treatment. But we have to do some treatments like uh, first tablets and we have to try to do natural treatments. And we have to try to do 3 to 5, 6 cycles and try to do it. Based on their rentals, periods regular, age, and female age, and choose koni, female age and choose koni, husband uh, counsel and choose koni, treatments and we suggest that we have to do Anni Bagondi, while age less than thirty five Unaru and uh, uh, husband uh, analysis and account motility and the Bane undi and hormone uh, evaluation chess kunde Bane undante will first they will tell them that just try naturally. Ala three to six cycles well there. And uh, our treatments of Ganaka Valaki pregnancy Ravat Ledavanakunde, next step will be IUI. IUI is like we ask them to try for 3 to 6 cycles. Mm -hmm. If at all, uh, IUI is pregnancy is raw, we will try to the next uh, step is IVF. Untundi. So, 3 to 4 cycles of IUI try to si, pregnancy is raw, IVF is raw. And this is the case of the female age. If at all, uh, age more than uh, 35, mm -hmm. and if you have a female age, 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 you Okay. And third, the uh, indication is that male factor chose kun, ante, male fa in the sense uh, analysis uh, chase na pudu, wala count and motility chala takuga on the If the semen analysis is di basic investigation and matter, male mm -hmm. partner evaluation lo, uh, semen analysis lo ganaka manaki counts chala takuga on If it is less than 10, ala unna tikaite. Well, we meant our IVF key well at a money the better and because the chances of uh, getting pregnancy in these cases will be uh, good with the uh, IVF and matter. Okay. And fourth, uh, we meant our cause gun kathis kunte females low kuntamandiki mana choose the untamu uh, tubal factor and term and tubes. We see the money mundi star starting in Chapinataga main uh, the inti egg and sperm and the tube loni we meant a fertilizer mm. uh, the and tube la fertilizer next to my the uterus low chi implant out embryo and mm. If at all a tube functioning is correct, like a tube and the block on the current muscopa on the tubal block, then the tubal block, I put then the tubes block in a put then I think we meant to Valaki, Manaki, IVF, Padetidwara, while pregnancy with Chava Castle, Chala Botter County. If at all one tube and open unte, they can go for simple treatments and lay the unte matremo, we meant to trend the tubes block on this better go for IVF. వైస్ ఎంత అండి తనది మామూలుగా హైదరాబాద్ లోనే ఎక్కడెక్కడ తిరిగారు అయితే నేను వెళ్ళలేదు మా మమ్మీ వాళ్ళు వెళ్ళారు మేడం 
మా మమ్మీ వాళ్ళు వెళ్ళారు మేడం తీసుకుని వెళ్ళారు మేడం మా మమ్మీ వాళ్ళు ఓకే ఓకే హస్బెండ్ అనాలిసిస్ అంత అయిందా అండి బా ఎలా ఉందని చెప్పారు వాళ్ళ హస్బెండ్ ది కౌంటెస్ట్ గానే మోర్టిలిటీ కౌంట్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి అన్నారండి మరి ప్రెగ్నెంట్ అయితే ఇంతమంది రాలేదండి ఓకే సో 12 ఇయర్స్ మేడం మరి ఆ చెప్పండి 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 మీ ఫోగ్రామ్ చూ ఇంత ముందు నేను చూసాను ఇంత ముందు మీ ఇంత ముందు చెప్పారు కదా మేడం పేపర్ లో యాడ్ వచ్చింది మేడం దాని కోసం ఒకసారి కాల్ చేశాను మేడం ఓకే ఓకే మేడం మాకక మరి మీ దగ్గర తీసుకొస్తాం మేడం మీరు చేస్తారా మేడం ఆ తప్పకుండా అండి ఒకసారి తీసుకోండి చూద్దాము ఏమంటారు ఏంటి అసలు ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంది ఏంటి ఎందుకు రావట్లేదు అనేది మనం టెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుందండి ఫర్ రిపోర్ట్స్ కూడా తీసుకొస్తే మీరు ముందు అయిన ట్రీట్మెంట్స్ అవన్నీ గనక ఏమంటారు తీసుకొస్తే ఎలా ఉంది అసలు కారణాలు ఏంటి ఫస్ట్ ఎందుకు ప్రెగ్నెన్సీ అవ్వలేదు అనేది మనం చూడొచ్చు అండ్ వచ్చినప్పుడు తన ఏంటి ఫీమేల్ అంటే ఆడవారిది స్కాన్ అనేది అవుతుంది వాళ్ళ అండాశలు ఎలా ఉన్నాయి గుడ్లు నెంబర్ ఎలా ఉంది హార్మోన్స్ అనేవి టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది హస్బెండ్ ది కౌంట్ అవన్నీ చూస్తాము అండ్ ట్యూబ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఒకసారి మనం చూసుకొని ఏ ట్రీట్మెంట్ అయితే మీకు బెటర్ ఉంటుంది అనేది సజెస్ట్ చేయడం అని జరుగుతుందండి అండ్ ట్రీట్మెంట్ అనే కాదు ఏ ట్రీట్మెంట్లో విచ్ విల్ గివ్ దెమ్ ద బెటర్ సక్సెస్ రేట్ అనేది కూడా మనం ఆలోచించాలి సో మీరు చెప్పినట్టు ఇది వరకు ఐయు అనేది ఒక టూ త్రీ సర్క్యూస్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా ఒకవేళ కన్సీప్ అవ్వకపోతే ఐవీఎఫ్ సజెస్ట్ చేస్తామని అన్నారు సో ఐవీఎఫ్ లో కూడా కొంతమంది దగ్గర మేము ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ కూడా తీసుకున్నాము బట్ సక్సెస్ కాలేదని చెప్తుంటారు ఎందువల్ల అలా జరుగుతూ ఉంటుంది కరెక్ట్ అండి చాలా మంది చూస్తూ ఉంటాము వస్తూ ఉంటారు అంటే ఐవీఎఫ్ అయింది ఏమంటారు బట్ అయినా కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు అని ఐవీఎఫ్ ఏమంటారు సక్సెస్ అవ్వనందుకు ఫెయిల్ అయినప్పుడు మనము చాలా ఏమంటారు కారణాలు అదేంటి చూడాల్సి ఉంటుందండి ఎందుకంటే మనకు ఐవీఎఫ్లో ఏంటి ఎగ్ స్పర్మ్ ఏమంటారు కలుపుతాము ఎంబ్రియో ఫామ్ ఏంటంటే చూస్తాం సో ఈ ప్రాసెస్లో మనకి ఎక్కడైనా ఏమంటారు ఎక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఉందనేది ఫస్ట్ చూసుకోవాలి సో అదేంటి ఎగ్ విషయంగా చూసుకుంటే ఎగ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉండింది ముందు సైకిల్లో అంటే అసలు ముందు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు అసలు అదేంటి ఇంజెక్షన్స్ ఎన్ని అవసరం పడ్డాయి అండ్ ఇంజెక్షన్ తీసుకున్న తర్వాత అదేంటి ఎగ్ గ్రోత్ ఎలా ఉండింది క్వాలిటీ ఎలా ఉంది ఎన్ని ఎగ్స్ వచ్చాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇఫ్ ది హ్యావ్ దేర్ ప్రీవియస్ రిపోర్ట్స్ దట్ వుడ్ బి బెటర్ లేదు అంటే అసలు ఏమంటారు మనం ముందుగానే కొన్ని హార్మోన్ టెస్ట్లు అనేది చూసుకుంటే కూడా కొంచెం అర్థమవుతుంది సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే స్పర్మ్ సో స్పర్మ్ కూడా ఎలా ఉంది సో అదేంటి ముందు మనం అనుకున్నట్టుగా స్ప సెమన్ అనాలిసిస్ అనేది బేసిక్ టెస్ట్ దట్ విల్ గివ్ అస్ ఓన్లీ అంటే మనకు ఓన్లీ కౌంట్ మొటిలిటీ గురించి చెప్తుందండి బట్ ఆ స్పర్మ్ ఇంటర్నల్గా ఎలా ఉంది అంటే దాని పొటెన్షియల్ ఎలా ఉంది అంటే అని తెలుసుకోవాలి అంటే రీసెంట్గా మనకి ఈ డిఎఫ్ఐ అనే టెస్ట్ అనేది ఉందండి డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇండెక్స్ అంటామన్నమాట సో ఆ డిఎఫ్ఐ చేస్తే ఏంటంటే ఆ స్పర్మ్ లోపల ఉన్న డిఎన్ఏ ఇంటాక్ట్గా ఉందా లేదంటే ఏమైనా ఫ్రాగ్మెంటెడ్గా ఉందా అనేది తెలుస్తుంది ఇప్పటి వాళ్ళు మనము ఏమంటారు అదే స్పర్మ్ కనుక ఫ్రాగ్మెంటెడ్గా ఉన్న స్పర్మ్ని ఐవీఎఫ్కి వాడినట్టుగా అయితే మనకు అదేంటి ఎంబ్రియోలో కూడా ఏమంటారు క్వాలిటీ అనేది దెబ్బతింటుంది సో అలాంటి ఎంబ్రియోని మనం యూట్రస్లో పెట్టినట్టుగా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్టయితే తప్పకుండా అదేంటి ఫెయిలియర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి ఐఏ చేయించుకున్నప్పుడు అయితే కౌంట్ ఒక థర్టీ థౌసండ్ వరకు అయినా ఉండాలి అని చెప్తారు కదా లేదండి ఐఓఐకి మనకి మినిమం టెన్ మిలియన్స్ అనేది ఉంటుంది సో బట్ ఐవీఎఫ్కి అన్నప్పుడు ఐవీఎఫ్ ఇక్సి అంట రెండు ఉంటాయి ఐవీఎఫ్లో ఏంటంటే అండాసియాల నుంచి ఎగ్స్ మనం బయటకు తీసుకుంటాము అండ్ ఒక్కొక్క ఎగ్గి మనము సెమెన్ శాంపుల్ అంటే ఇంక్యుబేట్ చేస్తాం బయట అంటే బట్ స్పర్మ్ వెళ్ళి ఎగ్ తోటి వేమంట్ ఫర్టిలైజ్ చేయడం అనేది ల్యాబ్లో జరుగుతుంది కానీ బట్ ఇట్ షుడ్ బి వేమంట్ స్పర్మే చేయాలి సో అలాంటప్పుడు మనకు కొద్ద ఏమంటే మొటిలిటీ అనేది ఉండాల్సి ఉంటుంది స్పర్మ్ బట్ ఇక్సి అనేది అంటే ఐసీఎస్ఐ అంటాం ఇక్సి అంటే ఏంటంటే ఒక్కొక్క ఎగ్లోకి ఒక స్పర్మ్ని ల్యాబ్లో మేమే ఇంజెక్ట్ చేస్తాం పంపిస్తాం అనమాట ఫర్టిలైజ్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తాం సో ఈ ఈ ఇక్సీ పద్ధతిలో మనకి మొటిలిటీ ఏమంటారు అదేంటి లేనప్పుడు కూడా ఏమంటారు ఇక్సీ అనే పద్ధతి ద్వారా ప్రెగ్నెన్సీ రావచ్చు అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం హైదరాబాద్ నుంచి రమేష్ గారు హలో హలో మేడం గారు రమేష్ గారు చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటి అంటే మా వైఫ్కి ఎయిట్ మంత్ అండి ఎయిట్ మంత్ అండి అయితే స్కానింగ్ తీపించామండి అయితే బ్రీత్ బ్రీత్ పొజిషన్ అని ఉందండి అయితే బేబీ క్యాన్ మదర్ క్యాన్ ఉన్నాయి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అండి ఏముందండి
యూజువల్ గా అంటే ఇది ఏమంటారు బ్రీచ్ పొజిషన్ అనేది కాళ్ళతో ఉండడం అంటామండి అంటే యూజువల్లీ డెలివరీ టైం కల్లా మనకి హెడ్ అనేది కిందకి రావాల్సి ఉంటుంది బట్ ఇది ఈ స్కాన్ అనేది ఎయిత్ మంత్ లోనే జరిగింది కదండి సో అదేంటి స్టిల్ టైం అనేది ఉంది డెలివరీకి అంతలోపల బేబీ అదేంటి మూమెంట్ అనేది మూమెంట్ తోటి మళ్ళీ కాళ్ళు పైకి వెళ్ళి హెడ్ కిందకి వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి సో ఈ యొక్క స్కాన్ తోటి ఏమంటారు మనం చెప్పలేమంటే నార్మల్ అవుతుందా సీజరీన్ అనేది సో నెక్స్ట్ స్కాన్ లో మళ్ళీ ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ అదేంటి హెడ్ కిందికి వచ్చింది అంటే మాత్రము ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ నార్మల్ డెలివరీ బాగానే ఉంటాయండి నెక్స్ట్ మీ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి నెక్స్ట్ స్కాన్లో ఒకసారి చూయించుకోండి బట్ అదర్వైజ్ బేబీ కానీ మదర్ కానీ ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు ఓకే మ్యామ్ సో ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్ చేయించుకుందామని డిసైడ్ అయిన తర్వాత వన్స్ వాళ్ళకి ఎలాంటి టెస్టులు చేస్తారు బిఫోర్ అండ్ వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఉంటారు తప్పకుండా అండి ఎందుకంటే ఐవీఎఫ్ చేయించుకోవాలి అనుకున్న ముందు ఏమంటారు డైరెక్ట్గా ఏమంటారు చేసేయడం అనేది ఉండదు దానికన్నా ముందు ఏమంటారు చాలని ఏమంటారు ఇవాల్యుయేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఆడవాళ్ళలో చూసుకున్నట్టుగా అయితే ఫస్ట్ బేస్ లైన్గా స్కాన్ చూస్తాం యూట్రస్ ఎలా ఉంది యూట్రస్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందా అండ్ లేయర్ ఎలా ఉంది తర్వాత హార్మోన్స్ అనేవి టెస్ట్ చేస్తాం వాళ్ళ బేసిక్ హార్మోన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఎగ్ గ్రోత్కి సంబంధించిన హార్మోన్స్ ఉంటాయి అవి టెస్ట్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది దట్ విల్ గివ్ అస్ అంటే ఒక ఇండైరెక్ట్ అదేంటి ఐడియా ఇస్తుంది అసలు లోపల ఉన్న ఎగ్ ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వ అవ్వబోతున్నాయి ఎన్ని ఎగ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఐవీలో ఐవీఎఫ్లో అనేది తెలుస్తుంది అనమాట అండ్ హస్బెండ్ది డెఫినెట్గా నేను చెప్పినట్టు కౌన్స్ అనేవి చూసుకుంటాము అండ్ యూట్రస్లో ఏమంటారు ఎలా ఉంది క్యావిటీ ఎందుకంటే ఐవీఎఫ్లో మనం మొత్తం అంతా చేసిన తర్వాత ఎంబ్రియో ఫామ్ అయిన తర్వాత యూట్రస్లో పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది సో యూట్రస్ లోపల కూడా క్యావిటీ ఎలా ఉంది ప్లేస్ సరిపోతుంది లేకపోతే ఏమైనా అడిషన్స్ ఉన్నాయా సెప్టమ్ లాంటిది అంటే గోడ లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది ముందుగానే చూసుకోవడం జరుగుతుంది చూసుకొని ఏమైనా ఉంటే దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఐవీఎఫ్కి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుందండి అలా మ్యామ్ ఒక వాళ్ళ సిద్ధంగా ఉన్నారు చూద్దాం వరంగల్ నుంచి ప్రవళిక గారు హలో మరి అబార్షన్ అంటే మిస్ క్యారేజ్ అయ్యి ఎన్ని నెలలు అవుతుందమ్మా వన్ మంత్ వన్ మంత్ ఓకే ఓకే యా ఏజ్ ట్వంటీ త్రీ అంటున్నారండి అండ్ మ్యారేజ్ అయ్యి త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది కదమ్మా ఒక్క అబార్షన్ అంటున్నారు సో ఒక్క మిస్ క్యారేజ్ అయినంత మాత్రాన మళ్ళీ మిస్ క్యారేజ్ అవుతుంది అనడానికి ఏమంటారు ఛాన్సెస్ కొంచెం తక్కువే అండి మేనరికం ఏమైనా ఉందామా మీది ఏమైనా కాలేజ్ ఓకే మేనరికం అలాగే ఏమైనా ఉంటే మాత్రము కొంచెం ఇదేంటి అంటే రిపీటెడ్గా మిస్ క్యారేజెస్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయండి బట్ వన్ అదే ఒక్క అబార్షన్ అయిన తర్వాత మాత్రం నెక్స్ట్ అలాంటి ఏమంటారు అబార్షన్స్ అవ్వడానికి కొంచెం తక్కువ ఛాన్సెసే ఉంటాయి అండ్ వన్ మంత్ అయి అయిందంటున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా ప్లాన్ చేసుకోవడం అనేది వద్దమ్మా ఒక మినిమం టూ మంత్స్ గ్యాప్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో అంటే ఈ టూ మంత్స్ గ్యాప్ తీసుకునే టైంలో మాత్రం ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది సప్లిమెంటేషన్స్ ఇస్తారు మీరు అదేంటి మీ దగ్గర గైనకాలజిస్ట్ కానీ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ని కానీ కలిస్తే ఏమంట మీకు సజెస్ట్ చేస్తారండి ఫోలిక్ యాసిడ్ వాడుతూ నెక్స్ట్ ఏమంటే మీరు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు అసలు అంటే తొందరగా రావడానికి ఒక్కొక్కసారి మీ టెస్ట్లన్నీ చేయించుకొని హార్మోన్ టెస్ట్లు చేయించుకోవడము ప్లస్ హస్బెండ్ అనాలిసిస్ చేయించుకోవడం అనేది చేసి ప్లాన్ చేసుకుంటే తొందరగా అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయన్నమాట రైట్ మేడం ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్ అయితే వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్ అయిందన్న అయినప్పుడు అండి మనము అసలు ఫస్ట్ రీజన్స్లోకి వెళ్తాం అసలు ఎందుకు అయింది అనేది చూసుకుంటామని చెప్పాము ఎగ్ ప్రాబ్లమా స్పర్మ్ దా లేదా అంటే ఎంబ్రియోనా లేదా అంటే యూట్రస్ ప్రాబ్లమ్ అనేది చూసుకుంటాము మనము ఇన్వెస్ట్ అంటే ఇవాల్యుయేషన్లో భాగంగా అన్ని టెస్ట్లు అనేవి అవుతాయన్నమాట హార్మోన్ టెస్ట్లు యూట్రస్ది హిస్టోస్కోపీ అనేది చేస్తాము తర్వాత హస్బెండ్ డిఎఫ్ఐ అని చెప్పాను డిఎఫ్ఐ కూడా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే స్పర్మ్ ఎలా ఉంది మంచి స్పర్మ్ ఉందా నెక్స్ట్ వాడడానికి అనేది ఇవన్నీ కూడా బాగా ఉండి అయినా కూడా ఏమంటారు ఐవీఎఫ్ రిపీటెడ్గా ఫెయిల్ అవుతుందంటే మనకేం అప్పుడేంటంటే మరి మనం పెట్టే ఎంబ్రియో 
కాంపిటెంట్ గా ఉందా లేదా అనేది అంటే నార్మల్ ఉందా లేదా అనేది మనకి తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం పెట్టే ఎంబ్రియో నార్మల్ అంటే క్యారోటైప్ గా అంటే జెనెటిక్ వైజ్ గా బాగా ఉంటే అది మనం పెట్టగానే ఇంప్లాంట్ అయ్యి మనకి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మన ఎంబ్రియోలో కనుక ఏమైనా క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నప్పుడుగా అన్నట్టుగా అయితే మనం మేము ఐవీఎఫ్ చేసినప్పుడు ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్కి చేసినప్పుడు ఎంబ్రియో యొక్క లుక్ పరంగా అంటే చూసి ఏది చక్కగా ఉంది చాలా అంటే గ్రేడ్ వైజ్గా చూసుకుంటాం లుక్ వైజ్ చూసుకొని పిక్ చేసుకుంటాం బెస్ట్ ఎంబ్రియో ఏది అనేది పిక్ చేసుకుంటాం బట్ అలా బెస్ట్ ఎంబ్రియో పెట్టిన తర్వాత కూడా కొంతమందికి ఫెయిల్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అలాంటి సందర్భాల్లో ఏంటంటే వీళ్ళకు ఉన్న ఆప్షన్ ప్రీ ఇంప్లాంటేషన్ జెనెటిక్ స్క్రీనింగ్ అంటామండి ప్రీ ఇంప్లాంటేషన్ జెనెటిక్ స్క్రీనింగ్ అంటే ఏంటంటే మన ఏ ఏ ఎంబ్రియో ఎంబ్రియోస్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఎంబ్రియోని మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక సెల్ని బయోప్సీ చేసి టెస్టింగ్కి పంపించడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఆ టెస్టింగ్కి పంపించినప్పుడు ఆ ఎంబ్రియో యొక్క క్రోమోజోమల్ నెంబర్ ఎలా ఉంది నార్మల్ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయా ఆ ఎంబ్రియో అనేది రిపోర్ట్ మనకు వస్తుందండి ఇప్పుడు మనం ఒక సిక్స్ ఎంబ్రియోస్ కనుక టెస్టింగ్కి పంపించినట్టుగా అయితే అందులో సమ్టైమ్స్ వీ హ్యావ్ అంటే మేము మేము చూస్తూ ఉంటాం ఓన్లీ రెండు ఎంబ్రియోస్ మాత్రమే నార్మల్గా వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి సో మిగతా నాలుగు అనేవి మనము ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అంటే యూట్రస్లో పెట్టినా కూడా ప్రెగ్నెన్సీ అంటే రాదు సో అలాంటప్పుడు ఓన్లీ ద ఏవైతే నార్మల్ వస్తాయో ఆ ఎంబ్రియోస్నే మనం తీసుకొని మన యూట్రస్లో పెట్టినట్టుగా అయితే వాళ్ళకి ఏమంటారు ఒకటి ఇంప్లాంటేషన్ అంటే అతుక్కోవడం అనేది జరుగుతుంది ప్లస్ ప్రెగ్నెన్సీ కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయన్నమాట ఇది ప్రీ ఇంప్లాంటేషన్ జెనెటిక్ స్క్రీనింగ్ అంటామండి అది సో ఇప్పుడు మరి ఐవీఎఫ్లో కొత్తగా వచ్చిన డెవలప్మెంట్స్ ఏంటి కొత్తగా వచ్చిన డెవలప్మెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్ అనేది ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ సిన్స్ అంటే ట్వంటీ థర్టీ డికేట్స్ నుంచి ఉందండి అందులో ఇప్పుడు ఏంటి కొత్తగా వచ్చిన డెవలప్మెంట్స్ ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ప్రీ ఇంప్లాంటేషన్ జెనెటిక్ స్క్రీనింగ్ ఒకటి రెండోది ఏంటంటే ప్రీ ఇంప్లాంటేషన్ జెనెటిక్ డయాగ్నోసిస్ అంటే కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే ఫ్యామిలీలోనే కొన్ని డిజీజెస్ ఉంటాయి అవి ఏమంటారు వారస్ అంటే హెరిడిటరీగా అదేంటి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంటాయి ఒకరి నుంచి ఇంకా నెక్స్ట్ పిల్లలకి ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఉదాహరణగా మనం తీసుకున్నట్టయితే థాలసేమియా డి అదే డిసీజ్ సికిల్ సెల్ అనిమియా అంటాము లేకపోతే కొన్ని మస్కులర్ డిజీజెస్ ఉంటాయి అంటే వాళ్ళకి మజిల్స్ అన్ని వేస్టింగ్ అయిపోవడము అదేంటి టోన్ ఉండకపోవడం ఇలాంటివి ఉంటాయన్నమాట అలాంటి డిజీజెస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళు పిల్లలు కావాలనుకుంటారో ఆ డిజీజ్ వాళ్ళ పిల్లలకి రావద్దు అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకు ఆప్షన్ ప్రీ ఇంప్లాంట్ జెనెటిక్ డయాగ్నోసిస్ అంటే ఏదైతే జీన్ వాళ్ళకి ఉందో ఆ డిజీజ్కి జీన్ ఉందో మనం ముందుగానే ఆ ఎంబ్రియోలో టెస్ట్ చేస్తాం ఉందా లేదా అనేది ఎంబ్రియోస్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఏ ఎంబ్రియోలో అయితే ఆ పర్టికులర్ డిజీజ్ డిజీజ్కి ఉన్న జీన్ లేదు అన్నప్పుడే ఆ ఎంబ్రియోని తీసుకెళ్ళి మేమంటే యూట్రస్లో ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం సో అద ఆ విధంగా ఏంటంటే మనము ఏమంటారు ఏదైతే జెనెటిక్ డిజీజ్ ఫ్యామిలీలో రన్ అవుతుందో పిల్లలకి రాకుండా మనము చూసుకోగలుగుతాం రెండవది ఏంటంటే ఫస్ట్ బేబీ అదేంటి పుడతారు ఫస్ట్ బేబీలో కొన్ని ఇలాంటి మన జెనెటిక్ డిజీజెస్ చూస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా బేబీలో కూడా రాకూడదు అనుకున్నప్పుడు కూడా ఇది జెనెటిక్ డయాగ్నోసిస్ అనేది వాళ్ళకి బాగా ఏమంటారు యూజ్ అవుతుందండి అండ్ ఇప్పుడు పీజీఎస్ పీజీడీ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్ అనేది అవుతా ఉంది ఇప్పుడు మనం ఐవీఎఫ్లో ఏంటంటే చాలా ఎక్స్ పెరగడానికి ఇంజక్షన్స్ ఇస్తాము తర్వాత ఎక్కువ ఎక్స్ పెరిగి ఏమంటే ఎంబ్రియోస్ ఫామ్ అయ్యేటట్టుగా చూస్తాం సో ముందుగా ఏంటి అదేంటి అంటే లైక్ కొద్ది సంవత్సరాల క్రితం ఏంటంటే ఆ వచ్చిన ఎంబ్రియోస్ని ఫ్రీజింగ్ అనేది ఎక్కువ ఉండేది కాదు బట్ లేటెస్ట్గా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫ్రీజింగ్ టెక్నిక్స్ కూడా చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి ప్రీవియస్గా మనకేంటంటే కొంచెం స్లో ఫ్రీజింగ్ ఉండేది ఇప్పుడు లేటెస్ట్ విట్రిఫికేషన్ అనే ఏమంటారు మెథడ్ కూడా వచ్చింది దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఎక్సెస్ ఎంబ్రియోస్ ఏమైనా ఉన్నట్టుగా అయితే ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్ చేసినప్పుడు ఒక మనకి ఎక్కువ ఎక్స్ వచ్చినప్పుడు ఎంబ్రియోస్ కూడా ఎక్కువ వస్తాయి సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనం యూట్రస్లో పెట్టినప్పుడు మాత్రము ఒకటి లేదా రెండు పెట్టడానికి వీలవుతుంది దానికన్నా ఎక్కువ పెట్టమండి అంటే డే ఫైవ్ ఎంబ్రియోస్ కనుక మేము తీసుకున్నట్టుగా అయితే సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఎక్సెస్ ఎంబ్రియోస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఫ్రీజ్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రీజ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఏమంటారు నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ప్రెగ్నెన్సీస్ కూడా ఏమంటారు వాడుకోవచ్చు అనమాట సో దట్ ఈ ప్ర
ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అంటాము ఈ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ ఎవరికి మేము యూజువల్గా సజెస్ట్ చేస్తాము అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకునే అప్పటికి వాళ్ళ ఏజ్ అంటే ఎక్కువ అయిపోవడము కరీర్ పరంగా కానీ లేట్గా మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు కొంచెం డిలే వేయమంటారు చేద్దాం అనుకుంటారు బట్ బై ద టైమ్ వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకునేసరికి వాళ్ళ ఏజ్ ఎక్కువ అయిపోవడము అనేది జరుగుతుంది అండ్ ముందుగా నేను చెప్పినట్టుగా ఏజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అండి ఫర్టిలిటీ పరంగా చూసుకున్నట్టయితే ఎందుకంటే ఏజ్ ఎక్కువ అయిపోతున్న కొద్దీ ఆడవాళ్ళలో అండాశైలలో ఎగ్ నెంబర్ అనేది తగ్గుతూ వస్తూ ఉంటుంది అండ్ అండాశైలలో క్వాలిటీ కూడా తగ్గుతూ వస్తుంది సో అలాంటప్పుడు ఇప్పుడున్న లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ ఒకటి ఏంటంటే వాళ్ళు ఈవెన్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది డిలే చేసుకున్నా కూడా వాళ్ళ ఎగ్స్ని మరి ముందే ఫ్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఫీజ్ చేసుకొని అదేంటి మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత లేకపోతే ఎప్పుడైతే ప్లాన్ చేసుకుంటారో న్యాచురల్గా ట్రై చేసుకుంటారు ఆ న్యాచురల్గా ట్రై చేసినప్పుడు కానప్పుడు వాళ్ళకి ఏమంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళ ఎగ్స్ అనేవి ఫ్రీజ్ అయి ఉంటాయి అండ్ వాటిని మనం యూజ్ చేసి ఐవీఎఫ్ పద్ధతి ద్వారా ఎంబ్రియోస్ ఫామ్ అయ్యేటట్టుగా చేసుకొని అదేంటి యూట్రస్లో పెట్టినట్టయితే అదేంటి ఈవెన్ ఎలా అడ్వాన్స్డ్ అంటే ఎల్డర్లీ ఏజ్ వాళ్ళకు కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఈ ఫ్రీజింగ్ మెథడ్ అనేది జనరల్గా ఇప్పుడు క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి బిఫోర్ మ్యారేజ్ వాళ్ళకి ఉన్నదనుకోండి క్యాన్సర్ సో వాళ్ళు కూడా ఇదే ఫాలో అవ్వచ్చా అవునండి ఇప్పుడు ఏమంటారు అన్ఫార్చునేట్లీ కొంతమందిలో ఏంటంటే కొంచెం చిన్న వయసు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఏమంటారు క్యాన్సర్ ఏమంటారు ఎఫెక్ట్ అవ్వడం అనేది చూస్తున్నాము అండ్ అవేర్నెస్ కూడా బాగా పెరిగింది అనమాట ఇప్పుడు ఆ క్యాన్సర్ ఏమంటారు డయాగ్నోజ్ అయిన పేషెంట్స్లో వీళ్ళలో ఏంటంటే క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి కొంచెము మనకి అండాశయాల మీద కానివ్వండి ఎగ్ నెంబర్ మీద బాగా ఎఫెక్ట్ అనేది ఏమంటారు చూపిస్తుంది సో బై ద టైమ్ అంటే ఈ క్యాన్సర్ డయాగ్నోజ్ అయ్యే కన్నా ముందే అంటే అయ్యేటప్పటికి వాళ్ళు ఫ్యామిలీ ఫినిష్ చేసుకోలేదు అనుకోండి ట్రీట్మెంట్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఫ్యామిలీ ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ అండా సెల్లో ఎగ్ నెంబర్ అంతగా ఉండకపోవచ్చు సో వీళ్ళలో ఏంటంటే ఆప్షన్ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళే ముందుగానే మనము ఏదేంటి వాళ్ళ అండా సెల్ నుంచి ఎగ్స్ తీసుకొని ఫ్రీజ్ చేస్తామన్నమాట దాని తర్వాత వాళ్ళు ట్రీ అదేంటి క్యాన్సర్ రిలేటెడ్గా కీమోథెరపీ కానీ రేడియోథెరపీకి వెళ్ళి అండ్ ఫినిష్ చేసుకొని దెన్ ఏమంటే ఫినిష్ అయిన తర్వాత న్యాచురల్గా ట్రై చేస్తారు అప్పుడు కానప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఫ్రీజ్ చేసుకున్న ఎగ్స్ వాళ్ళు యూస్ చేసుకోవచ్చు అండి అలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఐవీఎఫ్లో వచ్చినటువంటి కొత్త కొత్త డెవలప్మెంట్స్ అన్ని తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది వాళ్ళ లైఫ